Ameerika Auto Fanid. Ma ei ole tükka aega nii elevil olnud kui see kord, sest et sellist autot ma ei oleks oodanud oma tünos mitte kunagi sellepärast. Ma olen näinud ainult vilme, olen näinud ainult saateid ja võibolla ka internetis on ju, aga see, et see auto konkreetselt siia meie tünasse satub, seda ma poleks uskunud ja siin ta on. Ma panen video alla ka mõne lingi selle auto tutvustuse kohta, selle konkreetse mudeli kohta, sellest on tegelikult oma ajalugu ja see mees, kes selle auto kunagi kuulsaks sõitis, see mees paneb siia ka skuubile ja kindalaekale oma algirja, sest need jupid on praegu küllest ära võetud ja teel Ameerikasse, aga Superbird on on siin ja ma siin mõtsin, et ennem kui ma tünasse sõidan, siis valguse käes näitan teile ka siis ära, millega tegemist on. Täiesti autentne pill. Mootoriks on 543 siidi, see on vist natuke üle 9 liitri plus miinus. Pagasnikus on nitrovaloon, seega sellega sõidetakse, seda ma ei usu, sest et tal on praegu nii palju torki, et kui ma 560 pealt kaasi põhja vajutasin, siis põhimõtteliselt pidamine oli null ja nitro või noss on siia pandud puhtalt noh, selleks, et mul on olemas see küll aga ma teen siia nitro seade valmis kahjuks on siia pandud see Olli Sniper, millel uuemal mudelil ei ole nossi juhtimist, et ma ei saa saa teha seal safety-t, et kui noss aktiveeritakse, et keerame süüdet ilisemaks, siis ma pean tegema kaks seadet ja kui omanikul peaks kunagi tulema tuju, et ma nüüd ikka tahaks seda nossi kasutada ja rajale minna, siis paneme lihtsalt teise mäpi peale ja saab seda raulikult teha, sest et siin on Erki Engineering teinud ikka korraliku mootoriga vahele, et ma vaatan ja loodan, et see rullidele maha hakkab. Kule ka Ma ajan siis peale ja siis juba räägime, mis siit tuleb ja mis siit ei tule. Nad valmis või? Lähme. Lähme. Ma panen selle kaamera ka siia. Niimoodi lähe. Ja koht. Nii. Tuule lukk on ka. Võtab ilusti sooja õhku siit. Nagu ikka, Ameerika auto. Ja muidugi siit peaks olla, vaata, mingid torud tulla siia nurkadesse.
Vai kuul? Mis ta näitab? Rinkaks läheb rämed, et ta ei jõua ingata üleval otsas. Et ta ei inga, muutab nagu üleval otsas, ei ingaks. Nukad on tehtud kuni kuradi nelja pooleni ja... Tänaval on hea, aga lihtsalt üleval otsas ei inga. Aga noh, vaatame, mille pärast ei inga. Et kas seal süüdet on palju või... On seal mingi muu eda. Algus. Ta põhimõtteliselt on kõik rikas. Kolmes tohendest edasi läheb kõik väga rikkaks. See on fakt nagu. Mõned testid on tehtud siin paar tundi seadistatud ja Ja allub küll, pole midagi öelda. Mul põhimõtteliselt alustasime siin, mis ma siis oli siin, 360 oba jõudu rattast äkki või. Aga nüüd me oleme seal 400 juures. Pidin veidikene süüdet maha võtma ja näha on, et ütleme siuke 4500-5000 on maksimum, kus see mootor meeldib käia, kus see, noh, ta põhimõtteliselt sureb ära, seal nagu te näete, ainu kukub ära. Ja seal ei aita mitte midagi, seal ta ei taha süüded, seal ta ei taha kütust, seal on noh, põhimõtteliselt näha on, et volumetrik efensi tabel kukub täitsa ära, et seal ei ole tal kütusega midagi teha, on see siis mingisugune sisselaske detail, on see väljalase, on see nukvel, noh, seda ma ei tea ka juks, seda peab mootor ehitajaga arutama, aga alt ma sain ilusti elama, siin väike misfajeri teema on ka veidikene probleemiks mõnes kohas, Aga suures plaanis hakkab see ilma niitrota seade nagu paika saama. See osakond on suht rahuldavalt paigas. Nüüd veidikene veel käivitusi ja kaasipedaali rikastused paika ja siis vaatame, kas misfire ja süüteprobleem lubab meil siis niitrot ka testida. Selle me kindlasti testime siin ära. Aga ma olen nüüd teen väikse lõuna, kogun vähem mõtted ja jõudu ja Ja siis paugutame edasi. Saksin käigu vahetuse testima. Pam, 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 pam,
Lähe, tuli reis. Ja kus võtsin ära, õnneks ma nii palju ei kõik ei terveks, et kus võtsin ära, siin väljas võtsin veega, pesin puhtaks, siis sõitsin veel tagas, et pikkalt korras. Aga lihtsalt, et noh, pärast oli kõrdi neli-viis päeva juhnestik ja kõikide parandamise. Põhimõtteliselt saime küll natukene nassiga proovida, aga probleem on selles, et ta jätab natuke vahele, kui on suur koormus ja kütus see, kui veidi rikkam ja käiguasti turbiin loiseb, kui paned rohkem jõudu, loiseb natuke liiga läbi. Aga mis me siis saime? Me proovisime siis nassiga ja ilma. Ilma nassit on 414 hobujõuda ja 850 newtonmeetrit tagaratast. Päris piisavalt. Kui te vaatate videot, siis te näete, kuidas see asi keerbäen skringlisse. Nossiga 532 ja 971 newtonmeetrit rattast. Ja sellel hetkel kajuks see töö ei olnud väga puhasta, et siis sutsukene vahele. Logi oli ilus, kõik oli korras, aga aga ütleme, see ei olnud puhas tõmme ja me ei olnud mõtet, et ma tegin seda kolm korda ja sain aru, et siit ei tule rohkem midagi. Ennem kui need vead on kõrvaldatud. Auto on äge, Mootor ei terveks, mootor käib iluse äälega, küll kui keerad ka siit põhjalt need kataudid lahti, siis see hääl on veidike liiga raju, et sul terve see kere väriseb, aga kui keerad sumpsi kinni, et eid kaas tuleb ainult tagant, siis kõik on ilus, aga vaadake seda autot nüüd. No on ikka ilus, aga nüüd siis ei olegi muud. Vaatame, lasta läheb, teeb need nipet näpet asjad korda ja siis võiks juba kuskil sirge peal proovida, kas nitro asi töötab nagu peab. Ja soovime omanikule edu ja hoiame siis põhjalt, et tehnika kestab. Teie aga mingi kodulehele, vaadake sealt meie särke ja pluuse ja mütse ja Ja siis mingi YouTube, pange subscribe, like ja kommenteerige ja seerige muidugi ka video sõbrale, sest sõber kindlasti pole sellised ägedad autos näinud. Nii et olge tublid, tšauki! Ma üskalt rääksin teile, kuidas ma lendavad vaipa seadissin, aga ma arvan, see ületab kõik vaibad. See on selline nagu päris ja vaib. Aga noh, sõidame ilusti tagasi ja... Vaatame, kuidas töötab praegu hetkel. Kaasipedaali respons on igal juhul olus parem.